హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు మనం రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నాం సో ఈ చాప్టర్ లో మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఈ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వశ్చన్ లో సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు కవర్ చేసాం ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇన్ విచ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కి వాడే ప్లాంట్ స్టెమ్స్ ఏవి మనం యూజువల్ గా లెమన్ కి మనం సీడ్స్ వాడతాం గ్రేప్స్ కి కూడా సీడ్స్ వాడతాం హైబిస్కస్ కి కొమ్మ వాడతాము సీడ్స్ వాడతాం మోగ్రా కూడా మ్యాంగో కి సీడ్ యాపిల్ కి సీడ్ షుగర్ కేన్ కి రోస్ కి మాత్రం వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ప్లాంట్ స్టెమ్ వాడి మనం వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ద్వారా న్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం సో ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సో యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటర్నల్ బట్ ఫార్మేషన్ ఇస్ సీన్ సో ఇంటర్నల్ గా బట్ ఫార్మేషన్ ఏ ఆర్గానిజమ్ లో చూస్తాం సో ఈ ఎంటైర్ దీంట్లో మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి యాక్చువల్ గా అమీబా ప్లాస్మోడియం వీటిలో ఎక్కడ ఇంటర్నల్ బట్ ఫార్మేషన్ ఉండదు సేమ్ పారమీషియం ప్లాస్మోడియం ఏదైనా కావచ్చు ప్లనేరియాలోను ఉండదు హైడ్రాలోను ఉండదు సో తర్వాత స్పాంజిల్లా సైకాన్ ఇవి రెండు స్పాంజెస్ స్పాంజెస్ లో మీరు చూస్తే లోపల జమ్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ జమ్యూల్ నే మనం ఇంటర్నల్ బడ్ అంటాం అది అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఫేవరబుల్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు అది ఇంకొక న్యూ ఆర్గానిజం గా ఉత్పత్తి అవుతుంది సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ స్పాంజిల్లా ఇంకా సైకాన్ అండ్ నెక్స్ట్ సో వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ బట్స్ ఆర్ నోన్ యాస్ సో ఆబ్వియస్లీ మీకు ముందున్న క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైతే సెకండ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ జమ్యూల్స్ జమ్యూల్స్ నే మనం ఇంటర్నల్ బట్స్ అంటాం సో దాని అది స్పాంజెస్ లో ఉంటది అండ్ విచ్ మోడ్ ఆఫ్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కెన్ బి సెట్ యాజ్ అ మెథడ్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ దేన్ని మనం ఏ మోడ్ ఆఫ్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ని రీజనరేషన్ అని చెప్తాం సో నథింగ్ బట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్ట్ ని మనం కట్ చేసి ఇంకొక దగ్గర నాటితే అది ఇంకొక ఆర్గానిజం అయిపోతుంది సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ హైడ్రా హైడ్రా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బడ్డింగ్ ద్వారా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇలా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అయితే వయా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్లనేరియా ఉంది ప్లనేరియా హాఫ్ గా కట్ అయితే ఒక హాఫ్ ఒక ఆర్గానిజం అవుతుంది ఇంకొక హాఫ్ ఇంకొక ఆర్గానిజం అవుతుంది సో అది మన ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ and next which of the following group of animals show regeneration so regeneration capacity baga unde organisms edi so obviously meeku ikkada kanipiche options annitlo meeku ilanti question vachinappudu ela answer cheyalo cheptan so planaria hydra starfish planaria obviously we know what ni masters of regeneration anta this belong to the phylum platyhelminthes హైడ్రా ఇవి కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ నిడేరియన్ ఇవి కూడా రీజనరేట్ అవుతాయి సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్గానిజం రిలేటెడ్ టు ద ఫైలం నిడేరియా స్టార్ ఫిష్ స్టార్ ఫిష్ లో పెంటామెరస్ ఆమ్స్ ఉంటాయి ఒక ఆమ్ కట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ఆ ఆమ్ రీజనరేట్ అయిపోతుంది సో ఈ ఆప్షన్స్ కింద తీసుకుంటే అమీబా కలాయన్ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ లేదు ప్లాస్మోడియం కి కూడా సో మిగతా అవేవి సంబంధం లేనివి so e combinations e group of animals regeneration ni chupistai next which asexual reproduction process is seen in bacteria bacteria lo manam chuse asexual reproduction enti so bacteria lo manam chuse asexual reproduction nothing but fission okay so fission chustam so which plants layering method of vegetative propagation is used so deentlo manam layering method vaadtam ante లెమన్ ఇంకా గ్రేప్స్ ఈ రెండిట్లో లేయరింగ్ మెథడ్ ద్వారా లెమన్ ఇంకా గ్రాప్స్ గ్రేప్స్ రెండు పుల్లగానే ఉంటాయి వీటిలో లేయరింగ్ మెథడ్ ద్వారా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ హ్యాబ్ సో స్టాక్ లో ఏమేమి ఉంటాయి సో స్టాక్ అంటే ఏంటంటే రెగ్యులర్ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ రూట్స్ ఉంటే వాటిని స్టాక్ అంటాం రెగ్యులర్ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ రూట్స్ సో గ్రాఫ్టింగ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మనం గ్రాఫ్టింగ్ దేనికి వాడతాం సో ఫ్రూట్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ కి గ్రాఫ్టింగ్ వాడతాం ఇప్పుడు మంచి ఇప్పుడు ఒక చెట్లు ఏమో మంచి కలర్ ఉండే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఒక చెట్లు ఏమో పెద్ద ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి నాకు మంచి కలర్ తోటి పెద్ద ఫ్రూట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే గ్రాఫ్టింగ్ మెథడ్ ని వాడతాం సో ఫ్రూట్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ కి ఎక్కువగా గ్రాఫ్టింగ్ వాడతారు 
which gametes takes part in sexual reproduction so a gamete sexual reproduction lo takes part avtayi male gametes female gametes rendu kuda sexual reproduction lo involve avtayi obviously next during which phase of living organism become sexually mature eppudu oka organism sexual ga mature avutundi adolescence period lo organism sexual ga mature avutundi so adolescence in plants the phase from germination to growth till its maturity danni manam em antam germination ninchi maturity daaka velle danni manam linear growth phase antam germination ninchi linear ga ala velthu untadi manaku ekkada taggede em undadu kabatti danni linear growth phase antaru which phase of conjugation is impossible in gametes so conjugation lo a phase asalu asalu గ్యామెట్ ఫేజ్ అనేది కాంజిగేషన్ లో ఇంపాసిబుల్ అనమాట కాంజిగేషన్ లో మనకి ఎక్కడ గ్యామెటిక్ ప్రొడక్షన్ జరగదు ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుందే గానీ సో మనకి కాంజిగేషన్ అంటే ఏంటి రెండు బ్యాక్టీరియా దగ్గరకు వస్తాయి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక దాంట్లో ఉండే ప్లాస్మెట్ ఇంకొక దాంట్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది దాన్ని మనం కాంజిగేషన్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ గ్యామెటిక్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు కదా సో ఒక రెండు గ్యామెట్స్ సిమిలర్ గా ఉంటే వాటిని ఏమంటాం రెండు గ్యామెట్స్ చూడడానికి సిమిలర్ అపియరెన్స్ తో ఉంటే దాన్ని ఐసో గ్యామెట్స్ అంటాం లేదా హోమో గ్యామెట్స్ అంటాం ఓకే సో టర్మినాలజీ అర్థమైతే ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఐసో గ్యామెట్స్ మనం దేంట్లో చూస్తాం సో ఐసో గ్యామెట్స్ మనం క్లాడోఫోరా లో చూస్తాం అలానే యులోత్రిక్స్ లో చూస్తాం సో ఈ రెండు కూడా అల్గేనే క్లాడోఫోరా ఇంకా యులోత్రిక్స్ ఇలోత్రిక్స్ వచ్చి ఫిలమెంటస్ ఆల్గే క్లాడోఫోరా యూనిసెల్లర్ ఆల్గే ఇవి రెండిట్లోనూ మనం ఐసోగ్యామెట్స్ చూస్తాం ఒకే లాంటి గ్యామెట్స్ మార్ఫలాజికల్ గా అంటే డిస్సిమిలర్ గా ఉండే గ్యామెట్స్ ని మనం ఏమంటాం సో వెరీ ఈజీ హెటిరో గ్యామెట్స్ అంటాం మార్ఫలాజికల్ గా అవి రెండు ఒకేలాగా లేకపోతే వాటిని హెటిరో గ్యామెట్స్ అంటాం నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్గానిజం హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ సో డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ కి ఉంటుంది అంటే మొనరా ఫంగై ఆల్గే బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా అండ్ జోస్మోమ్స్ యాక్చువల్లీ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఏ అండ్ ఇంకా బి మొనరా ఫంగై ఆల్గే బ్రయోఫైటా సో వీటిల్లో డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ so which organisms have diploid body organization so dini cancer ochi so uh, redophyte angiosperms uh, angiosperms inga anni animals ki annitiki kuda diploid body organization e untundi oka chinna correction ikkada so idi kuda actual ga uh, sorry dini correct answer ochi angios pteridophytes in ka angiosperms sorry then the correct answer diploid body organization pteridophyte in ka angiosperms idi din answer idi kaadu din answer idi so normally male gametes male gametes normal ga ela untai so usually ga manake example iskunte normal male gametes motile ga untai general ga male gametes motile ga untai female gametes stationary ga untai normally female gametes as సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఈజీ స్టేషనరీగా ఉంటాయి కదలకుండా అలానే ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ బై విచ్ మీడియం బై విచ్ మీడియం గ్యామెట్స్ ఆఫ్ ఆల్గే బ్రయోఫైట్ టైడోఫైట్స్ ఎలా కదులుతాయి బై విచ్ మీడియం అంటే వాటర్ సో కాబట్టి వాటర్ కి దగ్గరగానే ఉంటాయి మనకి మామూలుగా వెరీ క్లియర్ టెరస్ ప్యూర్ టెరస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ కావు ఇవి ఎందుకంటే వాటర్ కావాలి కాబట్టి డ్యామ్ ఏరియాస్ లోనే పెరుగుతాయి and next so ee questions anni chaala interesting ga nu easy ga nu untai so which structure provides a surface for the settlement of pollen grains in angiosperm plant angiosperm plant meeda plant meeda a surface degra pollen grains pan chestadi stigma obviously carpel lo manaki three parts untai stigma style inka ovary so stigma is the place where the settlement of the pollen grain will happen the process of transfer of pollen grain from the anther to stigma dani manam em antam anther nunchi stigma ki pollen grain ni velladanni 
పాలినేషన్ అని చెప్తాం వేర్ డూ పాలన్ గ్రెయిన్స్ విల్ జర్మినేట్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఎక్కడ జర్మినేట్ అవుతాయి స్టిగ్మా మీద ఆబ్వియస్లీ విత్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద జర్మినేషన్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్ సో జర్మినేషన్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్ అప్పుడు ఏ స్ట్రక్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది పాలన్ ట్యూబ్ సో పాలన్ ట్యూబ్ అంటే టెక్నికల్ గా ఇంటాయింగ్ లేయర్ అనేది బయటకు వస్తుంది మైక్రోపోర్ ద్వారా సో జర్మ్ పోర్ ద్వారా ఇన్ విచ్ ఆర్గన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ పాలన్ ట్యూబ్ ఈస్ అబ్జర్వ్ టిల్ ఇట్ రీచెస్ ద ఓవ్యూ దేంట్లో చూస్తాం మనం గ్రోత్ ఆఫ్ పాలన్ ట్యూబ్ స్టైల్ లో స్టైల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జైగోడ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సో జైగోడ్ తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుద్ది ఆబ్వియస్లీ ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో సీడ్ లో ఉంటుంది సో డ్యూరింగ్ కాన్జిగేషన్ ద బ్రిడ్జ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై బ్రిడ్జ్ ని ఫార్మ్ చేసేది సైటోప్లాజం సారీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఇంటర్ సైటోప్లాజం రెండిటి మధ్య ఉండే సైటోప్లాజం ఇంటర్ సైటోప్లాజం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్స్ సో స్టార్ట్స్ ఆఫ్ సో డిఫరెన్సియేషన్ అప్పటి నుంచి ఆర్గాన్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది సో డ్యూ టు డిఫరెన్సియేషన్ ద ఫర్టిలైజ్ ఎగ్స్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ క్యాల్సీరియస్ చెల్ డ్యూ టు దిస్ ద జైగోడ్ పాసెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఫేస్ సో మనం బర్డ్స్ ఎగ్ ని లే చేస్తాయి వాళ్ళ ఎగ్ చుట్టూ ఎగ్ చుట్టూ షెల్ ఉంటుంది జైగోట్ ఏ ఫేజ్ ఫాస్ట్ పాస్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి ఇంకుబేషన్ ఫేజ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోడిగుడ్లు తీసుకుంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ పడుతుంది ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ కి అంటే ఆ జైగోట్ ఎంబ్రియోగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఒక చిన్న లిటిల్ ఆర్గానిజం లా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి బేబీ లా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి దాన్ని మనం ఆ పీరియడ్ ని ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం సో ఏ యాంజోస్పర్మ్స్ లో ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ పడిపోతాయి ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత సెపల్స్ పడిపోతాయి పెటల్స్ పడిపోతాయి స్టేమన్స్ పడిపోతాయి ఆల్ ఆఫ్ ద త్రీ సో యాంజోస్పర్మ్స్ లో ఏ పార్ట్ మాత్రం ప్లాంట్ బాడీకి అటాచ్ అయి ఉంటుంది గైనీషియం సో గైనీషియం మాత్రం అటాచ్ అయి ఉంటుంది రిమైనింగ్ అంతా పడిపోతాయి సో ఎందుకంటే గైనీషియం లోనే మనకి ఓవరీ ఉంటుంది ఆ ఓవరీలో ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి ఆ ఓవ్యూల్స్ లో ఎంబ్రియో సాక్ ఉంటుంది ఆ ఎంబ్రియో సాక్ లోనే ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇన్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఎంబ్రియో సాక్ విల్ డెవలప్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఎంబ్రియో సాక్ ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది సో ఎంబ్రియో సాక్ మదర్ మెగాస్పోర్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది సో మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ అమాకోఫాలస్ కొలకేషియాలో వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది సో అమార్ఫోఫాలస్ ఇంకా కొలకేషియా కొలకేషియా అంటే మీకు అందరికి బాగా తెలుసు చామగడ్డ సో చామగడ్డ దాన్ని ఏమంటామంటే కామ్ అంటాం మనకి ఆ యాక్చువల్ గా జింజరు కాము రెండు ఒకే రకమైనవి కాకపోతే కొలకేషియా ఏంటంటే వర్టికల్ గా ఉంటుంది సో జింజరు అవన్నీ ఏంటంటే హారిజాంటల్ గా ఉంటాయి అంతే కొలకేషియా అంటే చామగడ్డ పొడుగ్గా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా చామగడ్డ మీద లీవ్స్ కూడా ఉంటాయి రెడ్యూస్ లీవ్స్ ఉంటాయి నోట్స్ ఇంటర్ నోట్స్ ఉంటాయి దాని దాని ద్వారా అది మాడిఫైడ్ స్టెమ్ అని కనుక్కున్నాం అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఐ ఆఫ్ పొటాటో సో అసలు ఐ ఏంటి ఐ అంటే బడ్ యాక్చువల్ గా ఆ ఐ చుట్టూ ఉండే ఒక లే గీత ఇట్లా గీతలా ఉండేది లీఫ్ రెడ్యూస్ లీఫ్ ఐ యాక్చువల్ గా బడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ విల్ అక్కర్ ఇన్ గ్రేప్స్ అండ్ హైబిస్కస్ సో గ్రేప్స్ ఇంకా హైబిస్కస్ లో ఎలాంటి జరుగుతుంది అంటే లేరింగ్ ఫైండ్ అవుట్ ద మిస్ మ్యాచ్ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ లాన్ గ్రాస్ రన్నర్ ఇట్స్ కరెక్ట్ మ్యాంగో గ్రాఫ్టింగ్ కరెక్ట్ లెమన్ బై ఎంబ్రియో గ్రాఫ్టింగ్ ఇది కరెక్ట్ సో ఎంబ్రియో తీసి మనం పెట్టిన సీడ్స్ ద్వారా మనం చేస్తాం బాంబూ గ్రాఫ్టింగ్ కాదు బాంబూ స్టెమ్ యాక్చువల్ గా బాంబూ స్టెమ్ నుంచి వస్తుంది Which one is the best? All are best. Stock, Skyon, Cutting, all are best. All ABC. Which method used for vegetative reproduction for the development of banana plant? Banana plant ki manam A method best ka follow out of the cutting. So cut chase is not as thumb. So obviously cutting is the process for vegetative reproduction ki vaad thumb. which organisms become reproductive due to becomes reproductive due to deficiency of mitosis and meiosis so 
ఏది రీప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అంటే మైటోసిస్ మియోసిస్ ఏది లేని ఆర్గానిజం ఏది ఇక్కడ అమీబ డాగ్ ఇవన్నీ కాదు అమీబాలో మైటోసిస్ ఉండదు మియోసిస్ లో ఉండదు ఏ మైటోసిస్ ఉంటది సో బైనరీ ఫిషన్ జరుగుతుంది అమీబాలో అండ్ దట్ టు డైరెక్షన్ లెస్ ఇన్ విత్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ సూడోపోడియా స్పోర్స్ ఆర్ ఫామ్ సూడోపోడియా స్పోర్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లోనే ఇలాంటి స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి విచ్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ హ్యావ్ త్రీ లేయర్డ్ ఎన్సెస్ డెవలప్ అంటే మూడు లేయర్స్ ఉండే సిస్ట్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అంటే స్పోరిలేషన్ అప్పుడు విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సైకాన్ అండ్ స్పాంజిల్లా అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ స్పాంజెస్ సో ఎండో బడ్డింగ్ ఎండో బడ్డింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ జమ్యూల్ ఫార్మేషన్ ఇది జమ్యూల్స్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై విచ్ మెథడ్ ఇన్ డిక్టియోటా అండ్ ఫ్యూకస్ డిక్టియోటా అండ్ ఫ్యూకస్ ఈ రెండు కూడా ఆల్గే కిందకు వస్తాయి సో the correct answer is by the method of bud method so bud method dwara manki dictyota inka fucus asexual ga reproduce chestu and next flagellated spores ni manam em antam motile spores antam obviously conidia spores are known for conidia anangane manki pencilium gurtostadi so non flagellated spores kadalavu avi conidia asal kadalavu kabatte ekkuga release avutayi in which reproduction system plants animals fungi differentiated morphologically histologically and physiologically ga so in which a reproductive system lo plants animals inga fungi lo so morphologically ga histologically ga physiologically ga differentiate aina system edi sexual reproduction what is the various stage of, of sexual reproduction very simple pre fertilization fertilization post fertilization ante simple common ga onion lo house fly na any chromosomes untai so nen meeku already cheppanu uh, meiosis during meiosis lo any chromosomes untai ante so maniki maamuluga onion lo aithe diploid lo 32 untundi so appudu meiosis jarigin tarvata 32 lo sagam enta 16 సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఇది సారీ ఆనియన్ లో సిక్స్టీన్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి డిప్లాయిడ్ లో అలానే హౌస్ ఫ్లై లో ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో ఇది చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆనియన్ లో సిక్స్టీన్ ఉంటుంది హౌస్ ఫ్లై లో ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో ఇన్ విచ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జైగోట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఫీమేల్స్ బి కాల్ దట్ యాస్ వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఫీమేల్ లో డెవలప్మెంట్ జరిగితే వీవీ ప్యారస్ అంటాం సో మనమంతా వీవీ ప్యారస్ సో డెవలప్మెంట్ గ్రో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ అంతా కూడా ఫీమేల్ లోనే జరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ద మెటర్నల్ ప్లాంట్ దాన్ని మనం ఏమంటాం మెటర్నల్ ప్లాంట్ నుంచి జరగడాన్ని వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ అంటాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీప్రొడ్యూసర్స్ బై లీవ్ బ్రయోఫైలం సో ఆ పేరులోనే ఉంది మీకు ఆన్సర్ ఫైలం అంటే లీఫ్ పాలిన్ ట్యూబ్ ఎంటర్స్ ద ఎంబ్రియో సాక్ త్రూ సో ఇది ఎయిమ్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సినర్జెట్ సెల్ నుంచి పాలిన్ ట్యూబ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మోనోకాట్స్ లో మనం గ్రాఫ్టింగ్ చేయలేము ఎందుకు ఎందుకంటే మోనోకాట్స్ లో మెరిస్టమ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మెరిస్టమ్ ఇస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ మోనోకాట్ కాబట్టి గ్రాఫ్టింగ్ చేయలేము మోనోకాట్స్ లో సో ఇన్ వెజిటేటివ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టేక్స్ ప్లేస్ బట్ ఫ్లవర్ ప్రొడక్షన్ డస్ నాట్ అక్కర్ దెన్ వాట్ వుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ దిస్ వెజిటేటివ్ గ్రోత్ ప్లాంట్ లో తీసుకెళ్తుంది కానీ ఫ్లవర్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు దానికి మెయిన్ ఫోటో పీరియడ్ అనమాట సో లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి 
సో ఆ సన్ లైట్ ని బట్టి ఆ డే టైమ్ ని బట్టి మనకి ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది సో ఫోటో పీరియడ్ సరిపోకపోతే మనకి వెజిటేటివ్ గ్రోత్ ఒక్కటే ఉంది సో ఫ్లవర్ ఇంకా ప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అవ్వలేదు సో ఏ టెక్నిక్ ద్వారా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాప్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆర్గనోజెనసిస్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో వాట్ డస్ ద కల్చర్ ఆఫ్ హ్యాప్లాయిడ్ పాలన్ గ్రీన్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ సో ఇది మెయిన్ గా దేనికి వాడతాము అంటే ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో కల్చర్ హ్యాప్లాయిడ్ పాలన్ గ్రీన్స్ ని ఎందుకు కల్చర్ చేస్తామంటే ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ లో డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హ్యాప్లాయిడ్ ప్లాంట్స్ ఈస్ అప్టైన్ బై ద కల్చర్ ఆఫ్ సో హ్యాప్లాయిడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అప్టైన్ బై ద కల్చర్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రీన్స్ సో వీటి అన్నిట్లో ఇది ఒక్కటే హ్యాప్లాయిడ్ కాబట్టి బట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ so the correct answer is endostatic fertilization ni so vegetative reproduction to associate avutadi sorry the correct answer is both a and b so pre existing cytoplasm and tissue culture which one of the following animals show longitudinal binary fission so paramecium paramecium will show longitudinal binary fission paramecium okay so ivi uh, so far questions okay so meeku inka ee chapter lo emanna doubts unte naaku comment box lo pettandi don't forget and thank you very much